guys, di video hari ini aku mau membahas dengan kalian tentang 5 hal yang kamu tidak boleh atau aku sangat tidak rekomendasikan kamu untuk melakukan di Jerman. Hal-hal yang akan aku bahas di video ini mungkin akan membuat kamu kaget karena kebanyakan hal ini sangatlah normal untuk kamu lakukan di Indonesia atau mungkin menurut kamu ini adalah hal yang biasa banget tapi di Jerman sebenarnya ini tidak diperbolehkan. Ini bisa dikarenakan banyak hal, karena mungkin peraturan dari negara, karena mungkin culture, karena mungkin juga masa lalu di Jerman dan lain-lain. Dan aku harap video ini akan sangat membantu kamu untuk ya memberikan informasi yang mungkin kamu belum tahu tentang apa yang tidak diperbolehkan atau apa yang jangan kamu lakukan ketika kamu sudah sampai di Jerman. Hal pertama adalah berisik di waktu yang tidak normal. Kalau misalnya kamu suka nonton video aku, kamu tahu betapa ketatnya di Jerman tentang waktu sunyi. Jadi ha- pada hari Minggu itu kamu tidak boleh, so, kamu boleh membuat suara, tapi kamu tidak boleh berisik atau tidak boleh mengganggu orang-orang karena hari Minggu adalah hari istirahat di Jerman dan hari yang haruslah sunyi. Contohnya kamu tidak boleh cuci baju kamu, kamu nggak boleh ya kayak vacuum cleaner atau ya seperti membuat suara yang sangat berisik karena hari Minggu adalah hari yang sunyi di Jerman dan aku yakin banget bahwa ini sangatlah berbeda di Indonesia karena at least ketika aku tinggal di Indonesia nggak ada peraturan apakah kamu nggak boleh nyuci mobil atau nggak boleh nyuci baju pada hari Minggu dan lain-lain jadi biasanya di Indonesia Ya, hari Minggu adalah hari seperti normal-normal hari lainnya. Aku juga bukan cuma ngomongin untuk hari Minggu, di Jerman juga setelah jam 10 malam, kamu tidak boleh membuat suara yang sangat berisik. Jadi kalau misalnya kamu bikin party, atau kamu memasang musik atau radio yang sangat besar, kalau misalnya kamu masih menggunakan volume yang sangat besar setelah di, lewat jam 10 atau pada hari Minggu, ini tetangga kamu sebenarnya mereka bisa komplain, dan mereka bisa nelfon ke polisi, komplain tentang kamu, melaporkan kamu dan kemudian polisi bisa datang dan menyuruh kamu untuk ya mengecilkan suaranya ini bukan berarti kamu akan langsung masuk penjara atau hukumannya sangat berat tapi ini ya jadi polisi bisa datang dan mereka bisa ya kayak menasehati kamu yang kedua adalah membuat komentar tertentu tentang perang dunia kedua tentunya kamu tahu tentang perang dunia kedua tentang apa yang terjadi tentang apa peran Jerman di perang dunia kedua itu dan aku nggak mau bahas terlalu detail di channel aku ini tentang apa itu tapi di Jerman ini sangatlah tidak normal atau aku sangat tidak merekomendasikan kamu untuk berbicara tentang hal tentang perang dunia kedua atau tentang hal-hal tertentu atau tentang hal-hal yang ofensif untuk orang Jerman di topik perang dunia kedua ini tentunya ini bukan berarti kamu sama sekali tidak boleh ngomongin tentang perang dunia kedua tapi kamu harus sangat berhati-hati dan kamu harus ya sedikit menjaga bagaimana cara kamu berbicara tentang topik ini karena ini adalah topik yang memang masih sangat fresh atau masih sangat sensitif di Jerman jadi apa yang kamu tidak boleh lakukan misalnya kamu tidak boleh menunjukkan bahwa kamu mendukung apa yang dulu mereka lakukan atau kamu tidak boleh misalnya menunjukkan atau menggunakan simbol ya kamu tahu simbol pada perang dunia kedua di Jerman kemudian memiliki bendera menunjukkan bendera menggunakan atau memiliki slogan apa yang mereka dulu gunakan pada perang dunia kedua karena ini sangatlah ofensif dan kenapa aku ngomongin tentang hal ini adalah karena nggak banyak orang dari luar Jerman yang tahu tentang hal ini contohnya waktu aku masih di Indonesia itu orang-orang itu ngomongin tentang apa yang Jerman lakukan di Perang Dunia Kedua sangat bebas mereka bikin-bikin bercandaan mereka mereka ngomongin dengan sangat bebas mau positif mau negatif dan lain-lain dan mungkin mereka tidak akan tahu ketika mereka sampai di Jerman bahwa ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan atau hal yang sangat ofensif dan hal yang masih sangat sensitif untuk Jerman yang ketiga adalah tidak memisahkan sampah di Jerman ini sangatlah penting untuk kamu memisahkan sampah yang kamu keluarkan uh, untungnya di Jerman tidaklah terlalu ribet seperti di Jepang di mana setahu aku ada satu kota di Jepang di mana mereka ada 45 tipe sampah yang harus mereka pisahkan tapi di Jerman ini tidaklah seribet itu kamu harus memisahkannya untuk bio atau misalnya kayak sayur buah dan lain-lain kemudian dan kertas dan juga plastik jadi lumayan simple tapi di Jerman ini adalah hal yang sangat penting untuk memisahkan sampah kamu karena ya mereka sangat mementingkan uh, alam mementingkan ya recycling organik dan lain-lain jadi kalau misalnya kamu tinggal di Jerman dan mungkin di Indonesia ini adalah hal yang belum terlalu normal dimana biasanya 
kalau di Indonesia kalau kamu memiliki sampah kamu buang aja ke satu sampah dan kamu nggak harus memisahkannya Tapi, jujur aku kurang tahu apa ada denda atau enggak kalau misalnya kamu ketahuan kamu tidak membandingkan sampah kamu dengan benar tapi ini adalah seperti apa ya ya seperti kayak budaya di Jerman aja di mana semua orang mereka memisahkan sampah mereka dengan benar dan tentunya kamu juga ya aku sangat rekomendasikan kamu untuk tidak tidak memisahkan sampah kamu karena ini adalah ya hal yang sangat membantu pemerintah Jerman untuk ya sort their trash dan biasanya di Jerman itu misal tetangga kamu mereka suka kayak kurang kerjaan dan mereka suka ngelihat apakah kamu memisahkan sampah kamu dengan benar atau enggak kalau misalnya mereka kalau misalnya kamu ketahuan kamu nggak memisahkan sampah kamu dengan benar mereka bisa ngadu ke orang yang punya apartemen kamu atau ngadu ke orang yang punya gedung kamu dan ntar kamu bisa kena masalah dan daripada kamu ada masalah sama tetangga mendingan kamu urusin sampah kamu dengan benar supaya kamu nggak punya masalah. Hal keempat adalah tidak hormat saat mengambil foto atau video. Di poin ini sebenarnya ada dua bagian yang aku mau bahas di poin ini. Jadi yang pertama ini adalah mengambil foto di mana ada orang. Kadang misalnya kamu jalan-jalan ke tempat yang kamu suka, misalnya kamu lagi di restoran, kamu lagi di tempat shopping dan kamu bikin video atau bikin foto untuk memori kamu dan mungkin di Indonesia ini adalah hal yang sangat normal untuk melakukan hal ini tapi di Jerman ini adalah hal yang masih lumayan sensitif karena orang-orang di Jerman mereka biasanya suka kayak mereka nggak terlalu suka kalau misalnya ada orang lain yang ngambil video atau ngambil foto terus muka mereka ada di video mereka ini tentunya bukanlah hal yang sangat serius dimana kayak sebelum kamu ngevideoin kamu harus minta izin ke semua orang yang ada di daerah itu enggak tapi jangan terlalu kayak deket-deket ke orang itu atau jangan terlalu bikin itu obvious kalau kamu kayak ngikutin mereka gitu ini terjadi pada aku jadi waktu aku baru sampai di Jerman aku belum tahu tentang hal ini dan apa yang aku lakukan adalah waktu itu aku lagi di taman terus aku lagi ngerekam aja pakai HP aku di taman itu kayak pemandangan di tamannya terus pas aku lagi ngerekam aku ada ngeliat satu uh, perempuan sama anjing dia terus anjingnya lucu banget dan gede banget terus aku kayak karena aku kira itu lucu dan aku suka anjing, aku ngerekam anjing dia dan dia bener-bener, literally dia langsung kayak teriak-teriak ke aku, nyamperin aku terus dia nyuruh aku uh, apus video yang aku bikin dan aku ini pertama kalinya aku bener-bener kaget banget tapi ini terjadi dan jadi orang Jerman itu mereka emang lumayan sensitif untuk kalau ada kamera atau ada ya kamu video dan hal kedua yang aku mau bahas di poin ini adalah ya mengambil foto atau mengambil video di tempat historical. Jadi kalau misalnya kamu misalnya kayak ke tempat uh, museum memorial pada waktu Perang Dunia Kedua, aku tidak rekomendasikan kamu untuk kayak mengambil foto tuh kayak gaya-gaya yang kayak lucu-lucu atau gaya-gaya yang cool-cool gitu karena ya tempat memorial atau museum tempat Perang Dunia Kedua itu seperti aku bilang tadi masihlah sangat sensitif di orang-orang Jerman. Jadi aku lihat ada beberapa kayak murid-murid atau orang-orang dari negara lain yang mereka nggak tahu hal ini, mereka datang ke tempat itu terus mereka kayak gaya-gaya I don't know kayak misalnya kayak loncat atau kayak senyum-senyum gitu dan ini sangatlah atau kayak bikin peace peace sign lucu-lucu gitu ini menurut orang Jerman sangatlah ofensif karena tempat di mana mereka melihat itu adalah ya tempat memorial untuk banyak orang yang meninggal. Hal kelima adalah mendownload film atau hal-hal dengan gratis. Aku tahu atau at least ketika aku masih tinggal di Indonesia ini adalah hal yang sangat normal untuk mendownload film, mendownload lagu, mendownload aplikasi, software dan lain-lain gratis di mana kamu nggak usah bayar apapun. Aku pikir pertama waktu aku sampai ke Jerman ini adalah hal yang normal tapi di Jerman ini adalah peraturan yang sangat kuat di mana kamu tidak boleh melakukan hal ini. Dan banyak sekali orang-orang yang aku tahu mereka sampai ke Jerman mereka tidak tahu kalau mereka tidak boleh melakukan hal ini dan kemudian mereka ketangkep. Dan ini sebenarnya lumayan mudah untuk mereka menangkap kamu karena kalau kamu download ini kamu juga memberikan banyak informasi tentang laptop kamu atau tentang komputer kamu jadi mereka akan mendapatkan IP address kamu alamat kamu dan kemudian kamu bisa didenda waktu aku uh, kuliah itu aku tinggal sama lima orang di jadi kita share satu wifi kita punya satu internet kita bayar setiap bulan patungan terus ternyata ya ada salah satu dari kita berlima yang download film atau download TV show ilegal terus uh, ya jadi satu gedung kita itu kita da- dapat denda 2000 euro dan 2000 euro itu sangat mahal uh, untuk membayar ini dan karena kita berbagi internet kita 
kita nggak tahu siapa yang sebenarnya melakukan hal ini, tapi kita tetap harus bayar denda ini. Jadi ini adalah hal yang sangat serius di Jerman, di mana kamu tidak boleh mendownload film atau mendownload hal-hal yang ilegal atau dalam gratis. Oke okay guys, jadi itu video aku hari ini, di mana aku membahas dengan kamu tentang 5 hal yang janganlah kamu lakukan di Jerman. Seperti aku bilang tadi, hal-hal ini mungkin sangatlah normal di Indonesia, atau mungkin kamu bingung kenapa ini nggak boleh dilakukan di Jerman, tapi aku harap penjelasan aku membantu kamu untuk tahu tentang hal-hal ini. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe video aku, dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!